a very good afternoon to everyone. I, student of DME Media School, welcome you all to the Vibrant India series, episode 61. I also welcome all our viewers who are watching us live on Facebook. Vibrant India series is an initiative of DME Media School for celebrating 75 years of India's independence. This series will be a year-long exercise. As part of this series, we invite inspiring personalities for online talk, interview, and interaction with our students. The invited personality for this series are from all walks of life and from all parts of the country. And today, a special guest is Ganesh H. Falke, who is a public speaker and co-founder of Suhani Inspires YouTube channel. We welcome you, sir. I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. Delhi Metropolitan Education is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh University, New Delhi, and approved by the Bar Council of India. The institute offers BBA, BLLB, BBLLB, and BAJMC programs. DME believes in imparting world-class education to its students while training them to develop and enhance their skills. This education and training enables them in taking up challenges of the industry and creating a space for themselves with their competence and vigor. DME School is one of the most promising media institutes in the country. It offers BA in Journalism and Mass Communication, it is recognized as a school focused on the growth of its faculty and student through academic and co-curricular activities. Major flagship events and initiatives of the school include BG Wagis Lecture, Peer-to-Peer -peer FDP, International Film Festival SIFI, International Conference ICANN, and Ritika Convention of Media Students. And newly added to the list is VIS, that is Vibrant India Series. It is a privilege to introduce to you the personality of episode 61 of the VIS. Guest of the day is a personality full of motivation and wisdom. Ganesh H. Falke is a public speaker and the resource person at Xavier's Resource Center for the Visually Challenged. Mr. Falke is a co-founder of Suhani Inspires YouTube channel. He is an influential personality who has taken initiative to spread awareness about disabilities and to burst myths. Mr. Falke created the Web Accessibility Tester and the Barrier Break Solution Private Limited. Mr. Falke made Web Accessibility Tester where his role was to ensure that all websites are usable by people with disabilities. He managed students of different age groups while educating students about positive thinking. He has taught them various subjects like English and mathematics. Mr. Falke has represented it St. Xavier's College at the National Convention of Youth and Disabilities at Delhi. He has represented it Maharashtra at the national level in blind football tournament at Bangalore. Mr. Falke has written articles for in the literature department of Faraki Mangle Mandal at Xavier's College in 2017. He has volunteered for various college fests involving interactive communication, organizational, and management skills. Mr. Palke has remained involved in social involvement program as a part of academics where he taught unprivileged children in Mumbai. Ganesh H. Falke has represented Maharashtra at the national level in blind football tournament at Delhi. I now request the technical team to show some glimpses from his life.
thank you sir for joining us today it is indeed an honor to host you i now request dr susmita bala head dme media school to welcome the guest thank you rishita welcome everybody to episode 61 of vibrant india series we launched this digital program in 2021 on august 9 on the anniversary of quit india movement and we presented episode 50 of this program this year on august 15 when india celebrated 76th independence vibrant india series is an initiative of dma media school delhi metropolitan education it is an online series to get inspiration from distinguished personalities this program has been conceptualized and created by professor ambrish saxena vibrant india series is a tribute to all those people who have made supreme sacrifices for the independence of our motherland this program is a part of azadi ka amrit mahotsav a celebration on india completing 75 years of independence let us have a look at the eminent personalities who have graced the vis during the last one year eight personalities from the defense forces have participated in vis till date these personalities belong to the indian army air force and bsf these include lieutenant general sanjay kulkarni lieutenant general vinod bhatia dr p k saxena professor r k dargan captain dharvi singh group captain ashok k chhodia and mr virendra kumar gaur from bsf in this list a woman as well is kadal leader prina chaturvedi participated in vis eight personalities from the education sector comprising education planning teaching and research have participated in vis Five personalities from the journalism, broadcasting, and entertainment sectors have joined the VIS. Two senior journalists participated in VIS, while Mr. Sanjay Banerjee belongs to the broadcasting industry as commentator. He pass participated in VIS. From the social sector, nine personalities, including eight women, have participated in VIS. These include. Dr. Munisha Behel, Dr. Mudala Chandan, Dr. Mridula Seth, Ms. Tripti S. Shingal, Ms. Vibhala Khera, Ms. Bhavreen Kandhari, Dr. Meenu Walia, Ms. Meenakshi Gupta, and Padma Shri Jitendra Singh Shanti participated in the IVS. Seven personalities belong to art, theater, and literature participated in the IVS. Two personalities from the field of law and human rights have graced the VIS sessions. Mr. Manoj Kumar Sinha, Ms. Jyoti Ka Kalra participated in VIS. Three police officers have also participated in VIS. These include Mr. Amod Kant, Mr. Vibhuti Narayan Rai, Mr. Rajinder Singh. Three senior IAS officers have also graced the VIS: Mr. Ashok Pradhan, Mr. Bimal Julka, Mr. D. J. Narayanan, Professor Veena Sikri, and Dr. Sanjeev Chopra. Eighteen women have participated in sixty-one episode of VIS. From the other fields, Mr. S. P. Rawal, Mr. Augustine Valer, Sufi Syed Azman Nizami. Mr. Balindu Sharma Dadichi, Mr. Satish Satsena participated in VIS. So today, in episode sixty-one, we have with us a distinguished personality, Mr. Ganesh Palke. He is a versatile personality. He participated in different activity, different uh, zoner, and. he has created history with his contribution to the social sector so welcome mr falke in episode 61 of vibrant india series and welcome you all 
Thank you, ma'am, for listing out the galaxy of experts we have hosted till now in VIS. I now request Dr. Amri Saxena, Dean DME Media School, originator and ideator of VIS to take the program forward. Uh, thank you, Vishita. Uh, so it's a, indeed an honor for all of us in Delhi Metropolitan Education, in DME Media School, uh, to host uh, Mr. Ganesh Falke. He is, uh, uh, in, in the real sense, a very distinguished personality uh, for the reason that the kind of work that he has done, done the body of work is really inspiring. And as this uh, program goes, the, the, the very concept of this program that we keep inviting the people who have done something remarkable in their life uh, and who have really contributed to the society in one way or the other. And uh, Mr. Uh, Ganesh fits into uh, that criteria completely uh, because uh, when I met very recently, then I could make out the kind of person he is, the personality that he owns, and the work that he does. So uh, we are really privileged to have him in the session. Uh, so as this, uh, Ganesh, this uh, program goes, as we have already discussed about the format and all. Now, this is a program wherein we invite distinguished personalities to inspire the younger generations. Uh, so uh, this whole program is uh, divided into four parts. Uh, after this uh, first segment, the second segment in, is uh, wherein we invite the distinguished person uh, to speak about uh, his journey and all, which is followed by certain questions, which uh, I will be asking, and the floor is uh, open to the student to ask their questions. So, uh, but we 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 will try to make uh, today's program as interactive as possible because uh, that's the the real nature of this uh, uh, program that uh, this should connect with the people. They should connect uh, with the students and the younger generations. So that is how. Uh, we, we, we have started this program. So to begin with, uh, Ganesha, I will request you uh, to narrate your life journey, the initial path I will request you to uh, take it up uh, as to uh, we would uh, be interested in knowing uh, which place you belong to, uh, how did you start, what all you did, how you uh, got your early education, and uh, from that early education, how you moved to your higher education uh, to a city like Mumbai, and then what kind of challenges you uh, you, you faced while you decided to take up the higher education and while you decided to uh, do uh, certain things, certain good things in life. And who were the people instrumental in helping you and in, in making sure that you move forward and to, uh, and to let you do the things which you really wanted to do. So, uh, Ganesh, uh, please uh, start with this. Um. Well, uh, thank you very much, uh, uh, Dr. Amri Saxena, sir, for giving me this um, opportunity uh, to be here today. I'm super delighted to be here today. Uh, and I must congratulate you for conceptualizing such a wonderful series that is um, Vibrant India series. Um, I watched a few episodes of it, and I myself got uh, so inspired. So I am really uh, excited for this uh, particular episode. So yeah, it's... Uh, thrilled to be here. Um, honestly speaking, <laughs> before coming here, I was a little nervous because, as I said, I watched a few episodes of uh, Vibrant India series and uh, and I'm uh, nowhere close to them in terms of achievement, experience and age as well. But then I realized one thing, oh, students are going to be there. So I decided, okay, let's go. Um, let's share something with you all and let's get some valuable insights from you as well so uh yeah uh, so uh today i know we are still in that process of uh, achieving big success in life but i can guarantee you one thing end of this episode each one of us will have something to cheer ourselves so thank you very much again for inviting me here um now, um, without wasting any more time, I would like to 
uh, start my story, my uh, life journey with that life-changing event uh, because of which, you know, um, uh, my, I, I became visually impaired. My life was a turn my life was a turn. So when I was a child, I was staying with my parents in my village and currently I am staying with my sister's family in Mumbai. So um, you will automatically get to know my journey from my village to Mumbai. So um, so then I छोटे से गांव से belong करता हूँ एक महाराष्ट्र में district है सातारा सातारा में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है वनवास माची तो मैं वहाँ से आता हूँ uh, so as I mentioned uh, when I was child I was staying with my parents and everything was super cool but बोलते हैं ना कि जहाँ कुछ अच्छा है वहाँ थोड़ी कुछ जैसे बोलते हैं कि every coin has two parts good or bad okay so वैसे Turn Agaya life me. I love swimming. Okay. And um, uh, as you all know, in villages, there are no swimming pools, right? So if you want to swim, you uh, have to go to some river or you have to go to some well because villages me koi swimming pools. Hoti nahi hai, right. So one day I also went to one of the well, and my parents they were constantly telling me that don't swim for a long period of time. But um Kya kare shararati bacha. Um, I didn't listen to them. And one day when I uh, swimming kiya continuously three to four hours. Ke liye. Now, after swimming, I was not able to see properly. You know, that uh, picture was not stable. Uh, I could see everyone as a moving object. And unfortunately, us pe hume pata nahi tha ki use kya bolte hai, what is the scientific term for it? So then we went to doctors and doctor told us it happened because of water infection. Now, at that point of time, I could see a little bit. And this happened to me when I was nine years old. And I did not lose my sight overnight, but I realized that, oh, I'm losing my sight gradually. So with the help of that uh, little bit vision, somehow I completed my primary education in my village itself. So um, my school allowed my sister to be my writer. So writers, uh, I'm sure you all know who we have questions read out and then we have to tell them the answers. Pad, so that's how I uh, completed my primary education. I was standing under the tube light. I was reading the textbook with my eyes. I was reading the notebook. Now, I completed my primary education. Complete ho gaya, but um, now the real challenge was coming because there were no facilities for further education in my village. So for high school, I had to uh, move out to some cities. Now here, my parents started getting worried because when I was studying in my uh, village, it was quite easy for me to navigate around since it was a familiar place for me, right? But now when I will move out to some cities, how people will behave with me how I will travel alone and how I will deal with each and everything, right? So there were so many questions and unfortunately we had no answers, which uh, clue nahi tha what will happen with my future. But then um, fortunately, I must say at that time, my elder sister got married and my sister and my brother-in-law, they bought me in Mumbai in 2009 for further education. Now the moment we came uh, here in Mumbai, the first smart thing which we did was we took admission in happy home and school for the blind so it's a school for blind boys it's at uh Worli, just to next uh next to just next to nehru planetarium it's in part of south bombay definitely visit place there are some schools for blind girls also and there are many institutions today which we call inclusive institutions so um, in short, inclusive institution is the place where uh, visible and non-visible students studies together, right? These are the regular institutions like my college, St. Xavier's College, like DME Media School, but they also uh, welcome disabled students in their campus and they try to provide them equal educational access, right? Just because we are disabled, no one can keep us uh, away from quality education. We also deserve the same kind of education, right? So I considered myself um, very lucky to be part of St. Xavier's College Mumbai uh, 
जो एक बहुत ही इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन है इन नेचर सो कमिंग बैक टू हैप्पी होम सो वेन आई ज्वाइन हैप्पी होम माई स्कूल द इनिशियल पीरियड इन हैप्पी होम वॉज रियली रियली टफ फॉर मी बिकॉज आपको तो पता है राइट right? अभी आप स्टूडेंट्स हो तो आई एम वेरी श्योर यू विल बी एबल टू रिलेट विथ वॉट एवर आई एम सेइंग तो जब भी हम किसी नए स्कूल में जाते हैं तब भी क्या करते हैं जो दूसरे बच्चे होते हैं स्कूल के थोड़ी सी दादागिरी करने की कोशिश करते हैं राइट सेम हैपन विथ मी एज वेल यू नो दी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई दे यूज टू टीज मी अलॉट ऑन द बेसिस ऑफ माई लैंग्वेज माई बिहेवियर बहुत चिढ़ाते थे बोलते थे कि ये देखो कितना अनपढ़ है he don't know how to behave iski bhasha dekho kitni ashuddh hai so there was so many tones i was on the verge of crying had no clue of how to deal with it but then at that time my science teacher encouraged me a lot and she said can you just concentrate on your studies and don't worry about anything else and it stuck me so hard because of that i guess i worked so hard 2009 was my first year in happy home and still i was a rank holder so as my teacher said everything happened automatically um other students ko pata chala ki ye uh, scholar hai to sab log line pe aa gaye i got so many new friends from there onwards i started getting my confidence back aur ek um, life mein zarurat hoti hai ek discipline ki wo discipline mujhe wahi se milta gaya because um you know uh Happy home. It was a boarding school. So six o'clock, utna, fir khud ka bed ready karna. Seven o'clock, baat ke liye jana. Fir eight to ten private studies, and then ten to five whole day school. Five o'clock, cricket on the terrace. Six o'clock again, ah, uh, you know, private studies, and then ah uh, seven o'clock dinner, and then seven thirty to ah uh, eight eight thirty again private studies, and then after that around nine thirty or ten thirty you have to go to your bed. So. ये शेड्यूल एकदम सेट था तो वहीं से मुझे डिसिप्लिन आता गया एंड आई स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन ऑल द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एवरीथिंग सो यू नो आई ऑलवेज से दिस हैप्पी होम माय स्कूल लेट द फाउंडेशन फॉर मी टू मूव अहेड इन माय लाइफ सो इट वॉज रियली वंडरफुल जर्नी ऑल टूगेदर थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ सो आफ्टर माई स्कूल सो वेन आई वॉज स्टिंग इन माई स्कूल there was one thought in my mind when i was uh, in 10th standard ye thought aisa tha ki yaar kuch bhi karke hame ek st javier's college mein admission lena hai there were two reasons for it one reason was uh, as, as i mentioned it's a inclusive institution and other reason was it's also promotes sports right so um iske karan hum jab 10th standard mein the we used to study in unity uh, since it was a special school there were around 14 to 15 students in my class so hum ek sath padhai karte the and it worked out really well because in 10th standard i got 88% and the zevs cut off was 87% that time so i was the only person from my batch to get admission into zevs now um here a really beautiful thing happened which i'll always uh, remember for rest of my life the principal of zevs uh, father fraser unhone mujhe isliye admission nahi diya just because i am visually impaired or he felt sorry for me or unhone aisa socha ki yaar ye to andha hai isse agar main admission nahi dunga to kon dega aisa bilkul bhi nahi hua he said really interesting thing unhone kaha ki look ganesh we really don't know how you study or you how you how you operate things but if you have made the cut off it means you deserve place in zevs so you have that right to be in zevs so we are not going to deny admission to you you are always welcome a uh, welcome in our institution we will sit with the management we will talk to teachers how can we go about it and hamare uh, college mein ek department hai ek sasi vc that is zevs resource center for the visually challenged so ye department help karta hai institutions ko more inclusive banane ke liye so they also provided lots and lots of solutions to teachers and to principal and that's how my journey in zevs has started so it was a really wonderful feeling that i got admission into st zevs because of my hard work and not because of my disability now um admission to mil gaya right ab aage to badhna hai i still remember the first day of my college and again uh, as i mentioned earlier uh, you will be able to relate with uh, whatever i am saying because uh, 
जब हम टेंथ स्टैंडर्ड से निकलते हैं राइट right. जब हम टेंथ स्टैंडर्ड पास आउट करते हैं तो एक बेसिक uh, माइंडसेट क्या होता है स्टूडेंट्स का कि नाउ अब तो भाई पंची छूट गया पिंजरे से राइट नाउ नो रूल्स नो रेवल्यूशन कॉलेज लाइफ विल बी सो मच ऑफ फन एक्साइटमेंट आई यू पीपल नो वेर आई एम हेडिंग राइट सो मे बी सेम कैटेगरी में था सो विथ फुल स्वैग आई एंटर जेवियर्स द मोमेंट आई एंटर जेवियर्स प्लेन बोल्ड हो गया मैं there were two major obstacles in front of me which i realized in uh, at first day of my college the first obstacle was my english and the other one was my problem of friend circle now i'll tell you why i am saying english and uh, 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 english and my problem of friend circle so happy home it was a marathi medium school plus all boys school and it was a boarding school as i mentioned earlier Now you only think, guys, एक मराठी मीडियम स्कूल से एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में एंटर करना जहाँ पे फुल ऑन इंग्लिश चलता है और एक ऑल बॉय स्कूल से एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में एंटर करना जहाँ पे मेजोरिटी गर्ल्स का है लेट मी टेल यू इट वॉज अ हॉरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी इनिशियली वन और टू मंथ बिकॉज आई हैड नो क्लू हाउ टू टॉक टू पीपल अगर कोई लड़की मुझे सॉरी बोलती धक्का लगने पर आई यूज टू ब्लश शर्माता था मैं सो आई हैड नो क्लू हाउ टू टॉक टू गर्ल्स ऑल्सो one day one girl offered me help and what i did i was literally holding her hand into two fingers and then suddenly she said ganesh am i untouchable why are you holding me like that then i realized ki oh this is not the way to uh, deal with uh, people or especially with girls then um, director of xrcvc sam sir told me really interesting thing and he said boss if you want to make friends then you have to go and approach nobody is going to come to you and say hey let's be a friend because of simple reason we all are confused soul here right disable jo non disable students hai log hai wo always sochte hai ki yaar how can i talk to them first you know what if uh, i ask them about their disability wo offended feel karenge kya insulting feel hoga kya unhe and नो डिजिबल स्टूडेंट्स ऑल्सो थिंक इन सिमिलर वे यार मैं पहले किसी जाके बात करूं व्हाट इफ दे जज मी ऑन द बेसिस ऑफ माय डिजिबिलिटी देन व्हाट विल हैपन तो मैं जैसे आपने अपनी लाइफ जर्नी बताई और जिस तरह से आप गांव से निकल के शहर तक आए और आपने ये हिम्मत दिखाई कि आप अपनी एजुकेशन को पूरा करें और कुछ लाइफ में करें क्योंकि एजुकेशन निश्चित रूप से बहुत जरूरी है और आपने अपनी जेवियर्स की कहानी भी बताई कि किस तरह से आपने बाकी नॉर्मल लोगों के साथ कंपीट करके और बिना किसी की सहायता के अपनी मेरिट के बल पे अपनी पढ़ाई को आगे पूरा किया तो वो जो आपने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आगे आपने अगर और क्या क्या पढ़ाई की या जो आप काम करते हैं वो किस तरह का काम करते हैं और जो आपने पढ़ाई की वो आपके काम में किस तरह से मददगार है मौजूदा समय में आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं ये हम जानना चाहते हैं uh, so, uh, मैं जैसे कह रहा था uh, कि पहले भी की Uh, मैं जब कॉलेज में था तो अदर एक्टिविटीज uh, में मैंने पार्टिसिपेट शुर, uh, करना शुरू कर दिया था जो मेरे ऑब्स्टिकल्स थे इंग्लिश हो या फिर अदर चीजें हो फ्रेंड सर्कल का इशू हो उसे मैंने सॉल्व कर लिया था आई गॉट सो मेनी फ्रेंड्स आल्सो सो अलोंग विद एकेडमिक्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आई स्पेंड इन रिचिंग फाइव ईयर्स इन जेवियर्स एंड इन मार्च ट्वेंटी आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन आई डिड पार्ट मेजर्स इन uh sociology and um, anthropology now um after uh, you know uh, if i i always say this if uh, my school my happy home laid the foundation for me then i must say javiers uh, my college gave me uh, the real power and wings to move ahead in my life so um after my graduation i wanted to have that corporate world experience under my belt because you know being a visually impaired person you have to be ready with your plan a b and uh, for that matter c as well because today in corporate world uh, nobody is ready to trust us right we have to prove ourselves uh, uh, everywhere so jiske karan maine socha ki um, i'll have corporate world 
experience under my belt so it will help me in future so uh, i was op open for um, any kind of job so mujhe ek job mil gaya in it sector after my graduation um, so i worked in barrier break solutions private limited for one and a half year as a uh, accessibility tester um, jahan pe uh, mujhe pehle 3 mahine uh, uh, training diya gaya and uske baad uh, accessibility testing के लिए मुझे लाइव प्रोजेक्ट्स पे चुना गया वेर मेरा रोल था कि जो फॉरेन के क्लाइंट्स है उनके जो वेबसाइट है उन्हें एक्सेसिबल बनाया जाए सो एक्सेबल एक्सेबिलिटी का मतलब क्या है वो मैं इन शॉर्ट बताना चाहूंगा तो सारे uh, सबको पता चलेगा सो वेन एवर यू डू गूगल सर्च ऑन वन सिंगल क्लिक आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है राइट सो जो डिजिबल लोग है वो भी तो सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन डिजर्व करते हैं उन्हें भी तो एक क्लिक पे सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए विथ वॉट एवर अवेलेबल सपोर्टेड डिवाइसेज दे हैव सो डिजिबल पीपल क्या करते हैं वो अलग अलग डिवाइसेज यूज करते हैं अपने रेगुलर काम करने के लिए पढ़ाई करने के लिए सो ये जो वेबसाइट है वो उन डिवाइसेस डिवाइसेस के साथ एक्सेसिबल होनी चाहिए सपोर्टेड होनी चाहिए सो जो भी डेवलपर्स मिस्टेक करते हैं कोड में उस मिस्टेक को हम निकालते हैं वी प्रोवाइड देम प्रॉपर कोड कि दिस इज योर प्रॉपर कोड एंड इफ यू इम्प्लीमेंट दिस कोड इन योर वेबसाइट योर वेबसाइट विल बिकम रियली एक्सेसिबल सो एक बहुत अच्छा फीलिंग है दैट Uh, we are working for our generation. We are working for our upcoming generation. Ki because you know, jo issues humne face kiye uh, during college life, uh, uh, PDF padne ke liye ya fir Word file padne ke liye, wo hopefully aage ka generation na kare. Sare websites un unhe accessible format mein available ho. So currently, I am associated with Exasi uh, VC, that is Xavier's Resource Center for the Visually Challenged, uh, as a co-host of. Uh, Uh, awareness program called anta chakshu and uh, uh, along with that uh, i'm doing freelancing work as well in an it sector so i'm enjoying my life ji ji ek cheez hai ganesh jo hum janna chahte hain aapne yahan tak ki journey apni kar li lekin kya hai ki samanya taur pe agar hum dekhein hum sare logo mein jo puri tarah se jinki jo hum normal being kehte hain ki hamare aank na kaan sab cheez kaam karte hain to jab hum disabled logo ki baat karte hain aur unse tulna karte hain normal logo ki to aapko apne mein kya antar dikhai deta hai matlab aap को क्या लगता है कि आपकी लाइफ बाकी जो सामान्य लोग हैं उनके मुकाबले किस तरह से अलग है क्या आपके सामने चैलेंजेस हैं और किस क्या ऐसी चीजें हैं अगर ऐसा कुछ है जो बाकी लोगों से आपके पास से कुछ बेहतर चीजें हैं जो सामान्य लोगों में नहीं सो इट्स वेरी सिंपल यू नो इट्स जस्ट बिकॉज आई एम विजुअली इम्पेयर पर्सन एंड आई हैव टू फाइन सो मेनी अदर वेज जो जिस तरीके से आप काम करते हो हम भी सेम सारी चीजें हम भी करते हैं बट स्लाइटली इन अ डिफरेंट वे सो ऐसा कुछ है नहीं जो आपके पास है और मेरे पास नहीं है सारी चीजें हम सबके पास सेम है इट जस्ट लाइक I can't see. मेरे पास एक सेंस कम है बिकॉज ऑफ दैट आई हैव टू डिपेंड ऑन माई अदर फोर सेंसेस एंड आई हैव टू यूज दो फोर सेंसेस इन डे टू डे एक्टिविटीज यू नो एंड मुझे लगता है कि टेकिंग पॉजिटिव आउट ऑफ एवरी सिचुएशन यही की है आप कोई भी सिचुएशन में स्टक हो रहे हो तो उसमें से कोई पॉजिटिव ढूंढो एक्सेप्ट करो सिचुएशन को बिकॉज वेन दिस हैपन विथ मी एट द एज ऑफ नाइन आई हैड नो क्लू वॉट विल हैपन विथ माई फ्यूचर यू नो एट दैट टाइम आई हैड ओनली टू ऑप्शन वन इज टू क्राई एंड दी अदर वन इज टू ट्राई राइट सो आई टूक बोथ द ऑप्शन बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन can't really hide emotions so i also cried a lot i was in a trauma uh, kyunki aage kya hone wala tha kuch uh, pata nahi tha so then um, you know my sister and my brother in law they gave me the real hope and they said facilities are available in city then we should move ahead so then we came here we uh, joined happy home and joining happy home it was really an eye opener for me because looking at other visual impaired students i realize one thing yaar i am also just like them though i don't have a vision but i surely have a brain right so then 
uh, that day i decided okay i will make full use of my brain i will never give up in my life and since that day i started taking that second option try wala and i feel because of that second option i am here today as an independent individual so in a simple words uh, i think hum sabke paas sari cheeze equal hai but situation ko accept karna and how uh, uh, what's your approach uh, towards that situation is the key so yeah जी आ, लेकिन गणेश एक चीज जो एक सामान्य तौर पे मेरी दिमाग में आती है आ, कि जो भी विजुअली इम्पेयर है वो लोग कलर्स को नहीं देख सकते कलर्स को नहीं पहचान पाते जबकि हम लोग कलर्स को अप्रिशिएट कर पाते हैं तो क्या ऐसा कुछ है या आप कलर्स को अगर अप्रिशिएट करते हैं या उनको समझते हैं तो किस तरह से करते हैं um, तो इस क्वेश्चन के आ, दो आंसर हो सकते हैं तो पहले तो मैं बताऊंगा कि कलर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस बिकॉज यू नो वी ऑल आर लिविंग इन सेम सोसाइटी राइट सो वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशन आर देर फॉर यू पीपल इवन वी हैव टू फॉलो द सेम रूल्स एंड सेम रेगुलेशन सो अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो आई एम वर्किंग इन एन आई टी फील्ड और अगर मेरे कंपनी का कोई ड्रेस कोड है सो जस्ट बिकॉज आई एम विजुअली इम्पेयर माई एच आर इज नॉट गोइंग टू से गणेश you are visually impaired so don't follow the dress code right that's not going to happen even i have to follow that same dress code and everybody loves to look presentable right so i think these are the reasons because of which colors are equally important for us hame bhi up to date rehna padta hai ki kaun sa color combination match hoga um जब अप्रिशिएट करने की बात आती है किसी भी चीज को कलर हो या फिर कोई पर्सन हो कोई ब्यूटी हो राइट सो मैं एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा व्हेन इट इट हैपन व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन जेवियर सो वन डे आफ्टर कॉलेज इन द इवनिंग अराउंड सिक्स सिक्स फिफ्टीन इश वी ऑल फ्रेंड्स वी वर सिटिंग एट मरीन ड्राइव इन मुंबई जेवियर से दस पंद्रह मिनट की दूरी पर एक जगह है बहुत अच्छा प्लेस है दरिया किनारे है सो वी ऑल फ्रेंड्स वी वर सिटिंग देयर एंड वी ऑल वर एंजॉइंग अ लॉट एंड आई वॉज ऑल्सो एंजॉइंग एंड आई वॉज स्माइलिंग कॉन्स्टेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड वो मुझे देखे जा रहा था एंड सडनली ही आस्क मे क्वेश्चन एंड ही सेट गणेश वाई आर यू स्माइलिंग सो आई सेट यार बिकॉज आई एम एंजॉइंग सो मेरा यू नो जो जो मेरा आंसर था वो सुन के वो शॉक्ट हो गया ही वॉज लाइक यू कैनॉट सी एनी थिंग देन हाउ आर यू एंजॉइंग देन आई आस्ट इम द सेम क्वेश्चन यू टेल मी हाउ आर यू एंजॉइंग देन ही गेव मी लॉन्ग डिस्क्रिप्शन यू नो ही सेट यार बर्ड्स आर फ्लाइंग वेव्स आर कमिंग आई कैन सी द सनसेट इन द वॉटर ऑरेंज कलर जैसा हुआ है बहुत मस्त सीनरी है एंड देन ही बिकेम क्वाइट एंड आई सेट दैट्स इट He was like, yeah. Then I told him कि आप इतना busy हो उस scenery को देखने में where you people forgot to feel the nature, यार and exactly that's what I was doing over there at Marine Drive. It was so soothing when those droplets were coming and kissing my cheeks, touching my body. I could literally feel the coolness in the air. I was, you know, able to relate those bird chirpings with my imagination. जो लहरों की आवाज आ रही थी उसे मैं imagine आ uh, कर पा रहा था, right? So end of the day i was able to experience the beauty of nature slightly in a different way but i was able to experience it so it's very mm-hmm. simple uh, if for you people beauty is all about seeing then for us beauty is all about feeling i guess so yeah mm-hmm. बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया गणेश आपने एक चीज में और जो क्योंकि जो सामान्य कुछ एक मित की तरह से चीजें हो जाती हैं जैसे सामान्य तौर पर हम एक अलग नजरिए से देखते हैं कि अगर कोई भी जैसे आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या कोई भी डिसेबिलिटी होती है तो हम जितने भी सामान्य लोग हैं और नॉर्मल बींग्स हैं वो एक अलग तरह की सोच अलग तरह का नजरिया रखते हैं तो आप जो सामान्य लोग हैं उनसे किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं कोई हेल्प करने को तैयार होता है कोई हेल्प नहीं भी करना चाहता कोई बहुत ज्यादा सहानुभूति रखता है तो अगर कोई आपकी मदद करता है या आपसे सहानुभूति रखता है तो आपको कैसा फील होता है आपकी क्या अपेक्षाएं हैं बाकी सामान्य लोग मुझे लगता है कि ये बताने के लिए एक फनी इंसिडेंट पहले मैं शेयर करना चाहूंगा फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा तो सबको आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ so one day what happened i was standing at the zevius gate and i was waiting for one of my friend and um, you know 
गाना गुनगुना रहा था अपने में ही मैं फुटपाथ पे खड़ा था विथ माई वाइट केन ओपन एंड आई वॉज वेटिंग फॉर वन ऑफ माई फ्रेंड एंड सिग्नल लगा जैसे ही सिग्नल लगा आउट ऑफ नो वेर वन मैन रैन टूवर्ड्स मी ही हेल्ड माई कॉलर एंड विद इन अ मिनट वी आर ऑन दी अदर साइड ऑफ द रोड एंड वहां पहुंचने के बाद विथ फुल स्वैग ही वॉज सेंग लो भैया पहुंच गए एंड आई वॉज शॉक आई आज सिम कहा पहुंच गए लाइक अरे आपको रोड क्रॉस करना था लो मैंने करवा दिया मैंने आज थे मैंने आपको पूछा था हेल्प के लिए लाइक नो बट आप वहां पे खड़े थे तो मुझे ऐसा लगा आपको हेल्प की जरूरत है इट मींस इन दिस केस आई डोंट इवन हैव द लिबर्टी टू वेट फॉर माय गर्लफ्रेंड यार अगर मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ कोई भी आएगा मेरा हाथ पकड़ेगा और रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ छोड़ देगा राइट सो इट हैपन आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी वन फॉर दिस इट हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस राइट सो मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी को भी कोई भी डिजिबल व्यक्ति दिखती है और आपको उन्हें सच्चे दिल से हेल्प करना है सो यू नो वॉट यू शुड डू You should go and ask them two really simple questions. First question, do you need help? अगर उन्होंने बोला yes, then ask them the second question, how can I help you? Because always remember they are going to tell you the best way in which they want your help. And if they are saying no for help, then don't do it forcefully. Otherwise, it will be frustrating for you and for them as well. So it's very simple. Go and ask these two simple questions. things will become so easy for everyone right so ye baat karna bahut important hai aur jaise aapne expectations ke bare mein baat kiya to main yahi kehna chahunga ki jab maine pehle bhi mention kiya you know problem of friend circle mera tha when i was in zavius but then dheere dheere wo solve ho gaya because you know aaj jo mera friend circle hai Uh, I enjoy going out with them for a movie, lunch, dinner. If they are organizing some trekking or outing, I always enjoy their company. You know why? Because they never give me special attention. वो मुझे उसी तरीके से ट्रीट करते हैं जिस तरीके से वो अपने अदर दूसरे साइटेड फ्रेंड्स को ट्रीट करते हैं. Just to give you an example, अगर हम सारे फ्रेंड्स हम लंच के लिए एक साथ बाहर जा रहे हैं तो मेरे साइटेड uh, फ्रेंड्स कभी नहीं कहते कि गणेश यू आर विजुअल इम्पेयर सो कंट्रीब्यूशन मत देना दे विल टेक इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मी एज वेल एंड दिस मेक्स मी फील वाओ आई एम ऑल्सो वन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस ग्रुप अगर मैं उनके साथ कुछ मस्ती कर रहा हूँ सो आई एम वेरी श्योर दे विल डू द सेम मस्ती विथ मी वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई तू ब्लाइंड है बस तू ही हमारे साथ मस्ती कर ले हम तेरे हाथ का मार खा लेंगे ऐसे बिल्कुल नहीं करते सो माई फ्रेंड्स दे हैव रियलाइज दैट गणेश के यू नो आंखों में प्रॉब्लम है ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपल एक्सपेक्टेशन यही है ट्रीट अस विद एन एम्पति एंड नॉट विद सिंपति जी सो uh, गणेश so, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे uh, काफी सारे सवाल हैं हमारे जो जो टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं बट बिफोर मूविंग टू दैट आई वुड लाइक टू टेल एवरीबडी इन दिस सेशन दैट वी हैव मिस्टर कृष्णा वॉरियर विद अस ही इज अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट वेरी इंप्रेसिव राइटर एंड मीडिया एजुकेटर एज वेल बेस्ड इन मुंबई एंड ही हैज बीन वर्किंग अ लॉट विद डिसेबल पीपल एंड ही हैज ऑल्सो बीन Associated uh, with uh, Ganesh, so uh, Krishna ji, I will request you to uh, please uh, come on camera, and we would like to listen something, whatever discussions, whatever interactions we are having. You uh, uh, perhaps uh, would have been listening to that. So whether you would like to add something with whatever has been happening in this session till now, Krishna ji. Thank you, sir. एंड थैंक यू टू एवरीबडी हु इज हियर टूडे बहुत मजा आ रहा है गणेश को सुन के आई थिंक वी शुड नॉट टेक अवे एनी टाइम फ्रॉम गणेश बहुत अच्छी तरह से बात करता है कॉन्फिडेंस दिलाता है सबको बट यू नो एसेंशियली ऑल दैट आई वुड से मैंने गणेश को काफी सालों से जाना है आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट सेवन ईयर्स बैक वेन ही फर्स्ट एंटर द कॉलेज मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाता हूँ और एक बच्चा था गणेश वहां खड़ा था एक स्टिक लेके एंड नॉट नोइंग के मैं आगे कैसे जाऊ लेफ्ट में जाऊ राइट में जाऊ विल आई फाइंड माई क्लास रूम विल आई फाइंड द कैंटीन दुविधा में था एंड टूडे वेन आई सी दिस दिस यंग मैन हुज ब्लॉसम्ड आउट ऑफ दैट लिटिल बॉय बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम श्योर दैट जितने भी आज स्टूडेंट्स है दे कैन ऑल्सो अचीव इट एज लॉन्ग एज दे पुट देयर माइंड टू इट मैं हमेशा 
गणेश को यही बोलता हूँ कि आपके सामने तीन दरवाजे मिलेंगे आपको एक दरवाजा ऐसा है जो आप यू नो बहुत टच करेंगे तो वो खुल जाएगा और एक दरवाजा ऐसा है जो यू माइट हैव टू पुट सम प्रेशर ऑन इट एंड इट विल ओपन अप और तीसरे ऐसे भी दरवाजे मिलेंगे जो आपको लात मार के खोलने पड़ते हैं सो यू हैव टू किक इट ओपन राइट सो यू हैव टू चूज बिटवीन विच डोर यू गेट and make a wise choice students um, that's all really that i would like to say because i don't want to take away time from ganesh <laughs> thank you thank, thank you krishna ji so moving on there uh, there are students who wish to ask questions teachers as well so all those who are interested in asking questions uh, please uh, uh, come on screen and uh, put up your questions yeah so saima parvez uh, is uh, there who is assistant professor in dmv media school yes saima ask your question yes uh, a very good afternoon to ganesh sir it was so lovely and pleasant hearing everything and the best part was that you presented everything in bullets jo hum bachcho ko sikhate hain 1 2 3 <laughs> ye karna hai ye aise karna hai so that was the best part of it i the question that i've always had in mind is that there is a very thin line between sympathy and empathy but main ye aapse janna chahti hu in bullets कि कैसे हाउ डू वी क्रिएट अ बिहेवियरल चेंज इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक एट लार्ज दैट वी नीड टू एम्पथाइज विद पीपल एंड नॉट सिंपथाइज विद देम सो हाउ शुड वी क्रिएट दैट चेंज एज अ होल एज अ सोसाइटी टुगेदर या एज आई मेंशन राइट नाउ यू नो अ फ्यू मिनट्स बैक यू नो इट्स ऑलवेज गुड टू आस्क इट्स ऑलवेज गुड टू यू नो uh initiate the conversation so one more example i will give so uh let's for example agar koi blind uh, ladki hai and she is wearing nice pair of jhumkas and she is nicely dressed up agar aur aapko uska dressing sense sach mein acha laga so you know what should, what you should do you should walk up to that girl and you should appreciate ki aapka dressing sense bahut acha hai aapke jo aapne a pair of jhumkas pehne hai uh, wo bhi bahut sundar hai kahan se liye because that's how we generally initiate the conversation with our other friends right so hamesha mostly kya hota hai na we uh, put people in different silos so many times ki hum alag alag topis pehnate hain logo ke sar pe ki you know ye visual impaired hai to ye uska uh, behavior thoda is tarike ka hoga ya fir aise bahut sare topis hum pehnate but हमेशा अच्छा है कि आप जाके उनसे बात करो तब भी आपको पता चलेगा ना फॉर एग्जांपल इस क्लास में अलग अलग कितने रिलीजन के स्टूडेंट्स होंगे फिर भी हम जज नहीं करते कभी किसी को वाइल हम अब जब भी फ्रेंडशिप बनाते हैं दोस्ती बनाते हैं हम वाइल उन्हें कभी जज नहीं करते हम डिरेक्टली कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं राइट सो मुझे भी यही लगता है कि सामने एक डिजिबल व्यक्ति है ये भूल के आपको हमेशा कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू एंड वही थिन लाइन है एम्पति और सिंपति के बीच में तो अगर आपने चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश शुरू की तो आई फील it will be easy for everyone so mm-hmm. i hope i answered your question yeah absolutely uh, sir yeah so moving on uh, we have vinayak yadav with us uh, vinayak ask your question hello sir sir my question is regarding sir could you more tell you about your experience while you had represented saint xavier at the national convention national convention yes sir yeah so yeah yeah so it happened uh, when i was in um, fyba uh, in 2017 so you know it's a, a convention um, so it was a really beautiful experience for me because there uh, there were people from different fields different community and you know they were uh, we discuss about all the rights uh, that are there uh, for disabled and awareness ki zarurat hoti hai for example before me coming here i am very sure bahut sare logo ko awareness nahi hota hai ki ek uh, disabled sector mein hum kis tarike se aage badhna chahiye unke liye facilities kya available hai kitne products inaccessible hai accessible hai so in sare cheezon pe humne us uh, convention mein prakash uh, dala and it really helped us uh to design you know uh new products or new laws jo available hai uh uh facilities jo available hai disabled logo ke liye unke bare mein hame uh, wahi se pata chala and because of that i i feel you know uske baad kyunki aise bahut sari uh, rules hai laws hai government of india ki taraf se jo bahut sari cheezon ko uh, bahut sare logo ko pata nahi hai so i was very uh, you know fortunate ki mujhe us process ka part uh, 
बनने का मौका मिला सो इट वॉज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस थैंक यू गणेश सो मूविंग ऑन आर देर अदर स्टूडेंट्स सर माय क्वेश्चन टू यू इज दैट हु इज द पर्सन हु इज योर इंस्पिरेशन एंड कैन यू प्लीज टेल द रीजन एज वेल एज वेल एज व्हाई यू नो मैंने जब भी मेरी स्टोरी नरेट की शुरू से लेके अब तक आपको पता चला होगा कि बहुत ट्विस्ट एंड टर्न है मेरे मेरे लाइफ में अब तक के जर्नी में सो so, ऐसा कोई एक uh, मेरा यू नो आइडियल है नहीं क्योंकि अब तक की जो मेरी लाइफ जर्नी है उसमें जगह जगह पर हर एक यू uh, नो you know, मौके पर मुझे बहुत सारे अलग अलग लोग मिलते गए वो इंस्पायर्ड मी अ लॉट आगे बढ़ने के लिए लाइक फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ फर्स्ट दे पुश मी सो हार्ड कि आप कर सकते हो चलो मुंबई जाते हैं उसके बाद माई मॉम डैड दे ऑल्सो सपोर्टेड अस दे शोड बिलीव इन थ्री ऑफ अस यार इन्हें परमिशन देंगे तो ये कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में सो देन उसके बाद मेरे टीचर्स बिकॉज एज आई मैंशन यू नो वेन इन हैप्पी होम मेरी साइंस टीचर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया सारी चीजों को डील करने के लिए कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए देन इन कॉलेज Uh, I was very uh, scared of English, so my friends and my teachers helped me to improve my English and to make huge uh, friend circle. And after uh, after college also, you know, uh, there are so many people who are still guiding me because I have I'm as I mentioned in the beginning, I'm still in that process to achieve something big. So just to answer your question, no one ideal is mine, but I'm super lucky to have so many people in my life to guide. to guide me so yeah yeah ashish ji please ask your question uh, sir i don't want to ask any question i just say something to ganesh yes uh, ganesh aap aapke bare mein thoda sa bolna hai ki for me ganesh is a special person who doesn't require any special attention who has made his presence by his own achievements in life so kudos to you and really you are inspiration for others please motivate others others as much as possible we require people like you thank you ganesh thank you thank you thank you very much sir for those beautiful words thanks a lot uh so uh, ganesh sir moving on in this program uh, ganesh sir uh, i uh, welcome to your uh, vibrant india series i would like yeah. to tell you i want to ask you a question that you have worked in multiple uh, sectors like education and means you studied your education from st xavier's happy home yeah. and you have many certificates in html5 application and many yeah. more you have volunteered in different so yeah. how uh, it would be a very, i really i think i think you it might be a very difficult for you to participate on all those and uh, volunteer on those because as uh, you have many problems also but how you face those challenges with the, uh, with your disability sir and uh, and you also one of our uh, inspiration for us also thank you for being here because you give, made us inspired a lot because it's you tell us that ki we don't we don't need any eyes or any problems if we have disabilities we can go through and we can win our uh, goals that's also an words for you sir 100% thank you thanks a lot so uh, you know jaise aapne pucha ki uh, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे फिर आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने जॉब किया एक्सेसिबिलिटी टेस्टर सो एच टी एम एल फाइव का सर्टिफिकेट है एंड ऑल हम पढ़ते कैसे हैं लिखते कैसे हैं सो मेनी क्वेश्चंस राइट सो यू नो आपको सुन के आश्चर्य होगा टेक्नोलॉजी हेल्प अस इन सो मेनी वेज एंड इट्स नॉट ओनली फॉर इट्स नॉट ओनली फॉर डिजिबल पर्सन बट हम सबको टेक्नोलॉजी ने बहुत हेल्प किया है राइट सो सेम वे में हमें भी हेल्प किया है सो मैं शॉर्टली आपको बताना चाहूंगा कि हम काम कैसे करते हैं या फिर पढ़ते कैसे लिखते कैसे तो हम सारी चीजों के लिए लैपटॉप यूज करते हैं कंप्यूटर्स यूज करते हैं तो मोमेंट आई सेड कि आप हम लैपटॉप यूज करते हैं अगर अगेन आपके आईब्राउज थोड़े से हाई हुए रहेंगे कि हाउ राइट सो आई हैव माई टू बेस्ट फ्रेंड्स installed in my laptop and the moment i used the word installed aap sabko pata chal gaya that i am talking about my two best softwares right so these are the screen reader softwares ek ka naam hai jaws and ek ka naam hai nvda so dekho naam mein sara kuch chupa hua hai screen reader it means whatever is there on my computer or laptop screen it will read out for me right so 
हम पढ़ते भी इसी तरीके से है फॉर एग्जाम्पल अभी आपके जो हार्ड कॉपीज है ऑब्वियसली हम वो टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ पाएंगे राइट right? सो so, हम क्या करते हैं उस टेक्स्ट बुक्स को हम स्कैन करते हैं वी कन्वर्ट देम इनटू सॉफ्ट कॉपीज इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ और वर्ड फाइल और फिर हम हमारे लैपटॉप में उसे लेके हमारे स्क्रीन रीडर की मदद से उसे पढ़ते हैं तो वी डोंट हैव टू लुक एट द स्क्रीन हमें सिर्फ क्या करना है स्क्रीन रीडर जो बोल रहे हैं वो सुनना है फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस जूम मीटिंग एज वेल ये मैंने इंडिपेंडेंटली जूम मीटिंग ज्वाइन किया सब कुछ आई एम डूइंग इंडिपेंडेंटली नो वन इज डूइंग इट फॉर मी बिकॉज माई स्क्रीन रीडर इज देयर इन माई लैपटॉप इट्स टेलिंग मी इच एंड एवरी थिंग कौन रेज हैंड कर रहा है कौन लोअर हैंड कर रहा है टेक्स चैट बॉक्स पे कौन मैसेजेस टाइप कर रहा है सो इट्स रियली ब्यूटिफुल यू नो थैंक्स टू एडवांस टेक्नोलॉजी ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण आई फील टूडे वी कैन कम्पीट विथ एनी साइटेड पर्सन वेरी इजिली so that's the answer to your question thank you sir thank you so much that's really great to know that uh, in fact uh, this whole session is for uh, getting and taking inspiration so ganesh you have inspired a lot uh, uh, the way uh, the, the way you conduct the way you handle the questions and all yeah ashish you want to add sir, something sir i just want to ask one thing to ganesh ji sir aajkal kya braille band ho gaya hai ya technology ne usko overcome kar liya hai या सो इसका ऐसा है ना सर कि ब्रेल जो है वो इट्स इट्स स्टिल एग्जिस्ट वो कभी बंद नहीं होगा बिकॉज इन स्कूल एंड ऑल जो स्पेशल स्कूल है उसमें अभी भी ब्रेल ही चलता है एंड आप सबको तो पता होगा कि ब्रेल इट्स नॉट अ लैंग्वेज इट्स अ स्क्रिप्ट राइट सो टेंथ स्टैंडर्ड तक अभी भी स्पेशल स्कूल में ब्रेल अवेलेबल है बट आफ्टर टेंथ स्टैंडर्ड नाउ इश्यूज ये हो रहे कि ब्रेल टेक्स्ट बुक्स आर वेरी बल्की टू यू नो कैरी एवरीवेयर सो एंड टेक्नोलॉजी ने हमें इतना ब्लेस किया है सो नाउ एवरीबडी इज जस्ट गेटिंग इन टू टेक्नोलॉजी मोर एंड मोर बिकॉज इट्स वेरी टाइम सेविंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी के कारण हम घर बैठे बहुत सारी चीजें कर पा रहे सो यू नो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन सर ब्रेल इज स्टिल एग्जिस्ट बट इट जस्ट लाइक एज यू मैंशन टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा उसको ओवर शेडो कर दिया बिकॉज यू नो टेक्नोलॉजी हैज लॉट्स ऑफ अदर बेनिफिट एज वेल yeah so ganesh now we move towards the end of this uh, program and uh, i am uh, pretty sure that everybody who is there in this session has inspired a lot uh, uh, has been inspired by your work by your contribution by your personality and the way you have uh, taken the life and the way you have moved in life uh, we all should learn from you and uh, as you said that uh, whatever is coming in our life good or bad because uh, everybody's life is different we can never be sure that only good things will happen in our life there might be bad things uh, awaiting for us and we may not be knowing so whatever good or bad things are uh, happening we should take the things uh, with a positive note as uh, you said so that's the uh, greatest uh, take away from this session we all owe to you for sparing so much time and talking to us uh, uh, to all teachers and students in the dev media school in delhi metropolitan education and uh, we are really obliged we have our gratitude thank you ganesh thank you very much yes thank you very much sir uh, for uh, you know me uh, thank you very much for giving me this opportunity because as as i mentioned earlier it's always a joy to have a interaction and today i got the chance to you know join with your students and faculty members as well so uh it was a two way process and i'm super lucky that uh, i got the chance to to be part of it so thank you very much again thank you thank you thank you the first impression that comes to our mind about any college tall buildings big classrooms large lobby areas thick books it labs assignments class tests and projects nothing besides that Every hour minute second spent here help us carving and shaping our persona cultivating innovative mindsets for the challenging world Learning is a lifelong process sharing knowledge inculcating values of life spark the innovative horizons of mind Fun and frolic is the nature of every nook and corner here a daily dose of thrill we are sure to get here